എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സി എസ് എക്സാം സ്പോർട്സ് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ മറ്റും ഫ്രഷ് ഗെയിംസിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ കഴിച്ച് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ കൂടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകരും ഇപ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ തന്നെയാണ് ആ മറ്റൊന്നല്ല നമ്മുടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വേഴ്സസ് ചെന്നൈ എൻ എഫ് സി ആയിട്ടുള്ള അടുത്ത മത്സരത്തിൻ്റെ ഒരു മാച്ച് പ്രിവ്യൂ അതേമാതിരി ഒരു ഒരു മാച്ച് ലൈനപ്പാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ കൂടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ് വൈകിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് നടക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ കൂടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വേഴ്സസ് നമ്മുടെ ചെന്നൈ എൻ എഫ് സി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാച്ച് പ്രിവ്യൂ പ്ലസ് ലൈനപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞു പോസിബിൾ മാച്ച് ലൈനപ്പ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ആദ്യം മാച്ച് പ്രിവ്യൂയിലോട്ട് പോകാം മാച്ച് പ്രിവ്യൂയിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്ന അതായത് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന ചെന്നൈ എൻ എഫ് സിയുടെയും അതേമാതിരി തന്നെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും ഈ സീസണിലത്തെ പ്രകടനവും അവർ മുന്നേ ഏറ്റുകൂട്ടിയിട്ടുള്ള അപ്പോൾ ഉള്ള കണക്കുകളാണ് നമ്മൾ മാച്ച് പ്രിവ്യൂയിൽ കൂടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും മാച്ച് പ്രിവ്യൂയിൽ തന്നെ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ കൈസ് മാച്ച് പ്രിവ്യൂയിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഇരു ടീമുകളും മുൻ ഐ എസ് എൽ ഏറ്റുമുട്ടിയിരിക്കുന്ന പന്ത്രണ്ട് തവണയാണ് പന്ത്രണ്ട് തവണ ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ നാല് വട്ടം ചെന്നൈ എൻ എഫ് സിയെ ജയിച്ചപ്പോൾ വെറും മൂന്ന് തവണ മാത്രമാണ് മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ടീമായ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ജയിക്കാൻ സാധിച്ചത് മറ്റുള്ള ബാക്കിയുള്ള അഞ്ച് കളികളും സമനിലയിൽ കലാശിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് എന്തായാലും മുന്നത്തെ മുൻ ബുക്കിലത്തെ കണക്കുകളൊന്നും ഈ സീസണിലേക്ക് വരുമ്പോഴോ അതോ ഇപ്പോൾ നിലവിലത്തെ കളിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതൊന്നും ബാധിക്കുന്ന കേസല്ല പാസ്റ്റ് ഈസ് പാസ്റ്റ് എന്നാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കേസൊന്നും ഇനി നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ സീസണിലത്തെ അവരുടെ പെർഫോമൻസ് ഒന്നും നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ഈ സീസണിലത്തെ പെർഫോമൻസ് ഇരു ടീമുകളുടെയും പരിശോധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ മോശമേറിയ പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു ഇരു ടീമുകളുടെയും പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ലീഗിലെ എട്ടും ഒമ്പതും സ്ഥാനത്താണ് കിടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ചെന്നൈ എൻ എഫ് സിയും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഈ മോശം പ്രകടനം അഫക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം അവരുടെ ടീമിലുള്ള പരിക്കുകളാണെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് കാര്യം അവർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് സീസൺ അതായത് ഐ എസ് എൽ ആറാം സീസണിന് വേണ്ടി നല്ലൊരു ടീമിനെ തന്നെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തെങ്കിലും അവർക്ക് ടീമിൽ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരിക്കാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് വിനയതും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മോശം പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുകയാണ് ഇതും എന്തായാലും ഇവരുടെ അമ്മിൽ എട്ടും ഒമ്പതും സ്ഥാനങ്ങളിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ടീമിൽ അമ്മിലുള്ള ഒരു മത്സരമാണ് ചെന്നൈ എൻ എഫ് സി വേഴ്സസ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എട്ടാം സ്ഥാനത്തും ചെന്നൈ എൻ എഫ് സി ഒമ്പതാം സ്ഥാനത്തും കിടക്കുന്ന ഒരു ടീമാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് എട്ട് മത്സരത്തിൽ നിന്ന് ഏഴ് പോയിന്റും മറുപക്ഷം ചെന്നൈ എൻ എഫ് സിക്ക് ഏഴ് മത്സരത്തിൽ നിന്ന് ആറ് പോയിന്റുമാണ് അവരുടെ ഇതുവരെയുള്ള ഒരു സമ്പാദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ സീസണിൽ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു ജയത്തിന് കുറഞ്ഞൊന്നും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സും ചെന്നൈ എൻ എഫ് സിയും നോക്കുന്നുണ്ടാവില്ല അവർ ഇരുപതാം തീയതി മത്സരത്തിന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ജയിച്ചേ തീരും കാരണം എന്താ മാത്രമേ അവരുടെ പ്ലേ ഓഫ് സാധ്യതകൾ അവർക്ക് സജ്ജമാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്തായാലും ചെന്നൈ എൻ എഫ് സി പുതിയ പരിശീലകൻ്റെ കീഴിലാണ് ഇനി മുതൽ ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നത് അവരുടെ പുതിയ പരിശീലകൻ എത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുന്നേ തന്നെ എത്തിയതാണ് നമ്മുടെ ജോൺ ഗ്രിഗറിക്ക് പകരമായി അവർ പുതിയ പരിശീലകൻ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പുതിയ ഊർജത്തോടായിരിക്കും ചെന്നൈ എൻ എഫ് സി കളിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു കളിക്ക് വേറൊരു പ്രത്യേകത കൂടി ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ പറയാം നമ്മുടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകർക്ക് സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ സീസണും ഇതേമാതിരി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആദ്യ വിജയത്തിന് ശേഷം പിന്നെ ജയിക്കാതെ പിന്നെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ജയിച്ചത് ചെന്നൈ എൻ എഫ് സിയുടെ കൂടെയുള്ളതാണ് ആ മത്സരത്തോടു കൂടി പിന്നെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഫോമിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് എന്തായാലും കഴിഞ്ഞ വട്ടം ഇരു ടീമുകൾ ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ മൂന്ന് പൂജ്യത്തിന് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ചെന്നൈ എൻ എഫ് സിനെ തോൽപ്പിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് എന്തായാലും ഈ സീസൺ എങ്ങനെയാവുമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല എന്തായാലും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനും ടീമിനും അതും വലിയൊരു ഊർജം തന്നെ നൽകുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തീർച്ചയാണ് മാത്രമല്ല മാരിയോ ആർക്കസ് പരിക്കുമാരുടെ തിരിച്ചെത്തു തിരിച്ചെത്തിയതാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഏറ്റവും ആശ്വാസകരമായ കാര്യവും അതേമാതിരി തന്നെ ടീമിന്റെ കരുത്ത് കൂട്ടുന്നു കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ നൈജീരിയൻ ഫോർവേഡായ ഓഗ്ബച്ചും ചെന്നൈ എൻ എഫ് സിയുടെ എതിരെ പരിക്കുമാരെ തിരിച്ചെത്തുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് എ
ഹോളിചാരൻ നേഴ്സറി ആയിരിക്കും വരാൻ പോകുന്നുണ്ടാവുക ആൻഡ് സെൻട്രൽ മിഡിൽ നമ്മുടെ സോജോസ് ഡോച്ചും സെറ്റിയാസൻ സിംഗും ആയിരിക്കും ആൻഡ് റൈറ്റ് വിങ്ങിൽ നമ്മുടെ പ്രശാന്തും ആൻഡ് വൺ ആൻഡ് ഓൺലി മെസ്സി ബൗലി റാഫേൽ മെസ്സി ബൗലി ആയിരിക്കും ടോപ്പിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഫോർ ടു ത്രീ വൺ എന്ന ഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ഫോർമേഷനിലേക്ക് വരാം ഫോർ ഫോർ ടു എന്ന ഫോർമേഷൻ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാം ഗോൾഡി പ്രതീക്ഷയും ഇവട്ട മെസ്സി ബൗലിയിൽ തന്നെയായിരിക്കും തന്നെ അറിയാം കാരണം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇപ്പോൾ നിലവിലത്തെ ടോപ്പ് സ്കോറർ മെസ്സി ബൗലി തന്നെയാണ് ആൻഡ് ലീഗിലത്തെ മൂന്നാമത്തെ ടോപ്പ് സ്കോറും കൂടിയാണ് റാഫേൽ മെസ്സി ബൗലി എന്നും കൂടിയുള്ള കാര്യം നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് കൂടുതൽ സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഫോർ ഫോർ ടു എന്ന ഫോർമേഷനിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഡിഫൻസ് നിരയിലും അതേമാതിരി തന്നെ നമ്മുടെ ഗോൾ കീപ്പിംഗ് സെക്ഷനിലും മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ആൻഡ് ഇനി നമ്മൾ നാല് മിഡ് ഫീൽഡേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ റൈറ്റ് വിങ്ങിൽ നമ്മുടെ പ്രശാന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ആൻഡ് രണ്ട് സെൻട്രൽ മിഡ് ഫീൽഡേഴ്സായിട്ട് നമ്മുടെ ഇദ്ദേഹമായിരിക്കും ഉണ്ടാവും സോജോ സിഡോച്ചിയും അതേമാതിരി തന്നെ മാരു ആക്കസും ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് വിങ്ങിൽ വരുമ്പോൾ സിറ്റി അസൻ സിംഗ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ആൻഡ് ഫ്രണ്ടിൽ ടോപ്പ് ടു പൊസിഷനിൽ അതായത് രണ്ട് ഫോർവേഡ് കളിക്കുന്ന പൊസിഷനിൽ റാഫേൽ മെസ്സി ബൗലിയും അതേമാതിരി തന്നെ നൈജീരിയൻ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ബർത്തലോമിയോ ഓഗോച്ചി ആയിരിക്കും ഇതായിരിക്കും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്ന ഫോമേഷൻ ഇതിലത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോമേഷനിലായിരിക്കും മിക്കും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഇറങ്ങുന്നുണ്ടാവുക നമ്മുടെ സഹൽ അബ്ദുൾ സമദ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ലെവലിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്തായാലും നമുക്ക് കണ്ടെന്റ് അറിയാം കൂടുതൽ ഐ എസ് എൽ വിശേഷങ്ങൾക്കും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വിഷയം കഴിച്ചാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ച